Buongiorno, scusate l'attesa, perdonate l'attesa, ma ovviamente questa giornata e il maltempo ha, ci ha costretto un po' a cambiare alcuni piani e, e, e quindi a spostare questo incontro in sala, eh, qui in questa, in questa bellissima sala Palazzo della Ragione. Beh, siamo molto felici insomma, di, di, di avere qui con noi eh, Charles Pence, il nostro prossimo ospite. Sono diversi anni da quando è iniziato il Food and Science Festival che cerchiamo di invitarlo e di averlo qui con noi. È sempre molto eh, complicato perché ha... Mh, innumerevoli impegni. Fortunatamente la sua presenza coincide anche con la pubblicazione in Italia del libro che diciamo, l'ha reso noto al grande pubblico, eh, che è Gastrofisica, insomma come i sensi eh, vanno a diciamo, costruire e influiscono sulla nostra percezione e valutazione anche del cibo e sulla nostra esperienza. Eh, lui è uno psicologo sp sperimentale, insegna ad Oxford, ad Oxford dove dirige il laboratorio di eh, psicologia crossmediale. In pratica appunto cerca di capire quanto i sensi, i vari sensi possono influire, ehm, quanto il lavoro su alcune nostre percezioni, quindi sui nostri sensi possono influire su nostre scelte, valutazioni, piaceri, bisogni. Eh, alcune domande a cui risposto è perché il piatto è rotondo, perché c'è una relazione o se c'è una correlazione tra il nostro, tra i viaggi in aereo e il consumo di succo di pomodoro, che sono domande bizzarre, ma che dietro hanno invece delle spiegazioni che ci raccontano molto del modo in cui funziona anche la nostra psicologia. Eh, cosa altrettanto importante, ovviamente ha lavorato con grandi chef, grandissime aziende, Blumenthal, il grandissimo cuoco, insomma <ride> ha, lavorato, ha lavorato molto con lui per, per sviluppare i, i propri piatti e nel 2008 ha vinto uno dei più ambiti premi nel mondo della divulgazione scientifica che è l'Ig Nobel eh, perché dimostrò appunto una relazione tra il gusto della patatina e quanto è crunchy la, per la patatina sonica, insomma, vinse questo premio. Io lascio la parola a lui, ci sarà una traduzione in italiano che sentirete dalle cuffie, quindi non sentirete la sua voce direttamente, ma sentirete la voce del traduttore attraverso eh, le, le casse. Buona conferenza, welcome Charles, we are happy to have you here, the stage is yours. Thank you. So it's a pleasure to be here with you today to talk about uh, food and science, uh, metamorphosis and transformation. These are, I think, the... Again. <laughs> so it is still a pleasure to be Perfetto, here with bene, you today possiamo, possiamo uh, to talk Sarebbe about piacere, food and science, and science Oggi metamorphosis cibo, and anche di uh, transformation. Di These are e topics anche that I think are core to sono this in new book, Gastrophysics, sono the new per science of libro, eating, just out in Italian. And as we'll e see later, I think there are some uh, close parallels and inspiration, in fact, comes from Italy and traditional approaches uh, from the futurist to the design of new food experiences. The book in Italian looks a little different from the uh, original in English, but that word gastrophysics is a new term and one that is designed to combine gastronomy, so nice food experiences, dishes like the one you see here, called Pollen and the Bee, a dish from a young London chef who wants his diners to change what they eat, the way they think about what they eat, by serving an insect-based dish as part of a nine-course tasting menu. And the hope that combining by the science of the mind, gastrophysics, 
Ceramics with the chef's culinary artistry. Uh, people who walk out of the restaurant transformed and thinking that insects are kind of an interesting and tasty dish to eat. So we focus on the science of gastronomy and study it from the psychology perspective, not from food science, nor chemistry, uh, doing experiments in the psychology department and experiments in restaurants, coffee shops, uh, bars, food festivals like this trying to understand the real factors that affect why we like to eat what we do uh, and how we can make those food experiences better. And I want to share with you some of the examples uh, from the work that's gone into this book, both with scientists and neuroscientists, but also with chefs, um, uh, several uh, of the world's best. This idea of transformation in food is one that is not new in a way. Uh, I recently come across this example from ancient Rome, where diners of the day here in Italy would um, be served or shown this dish, the sermolet in English, a dish that would, would be brought from the kitchen shown to the diners and it would transform in a rainbow array of colours before they would eat. So this, in a way, is gastroporn 2,000 years ago. Uh, food in transformation being attractive and uh, delicious. But for me, my foray into food didn't start with a fish but rather with the chip, the Ig Nobel Prize winning uh, Sonic chip. And this question, why is a soggy potato chip unappetizing? It has the sugar, it has the fats, it has the salt, it has whatever energy or flavor. All a soggy chip misses is the sound of the crunch. And yet nobody likes a soggy chip. The sonic food does not give us any nutrition. We can't live off sound alone. So why do we like it so much? In pursuit of this question, uh, together with now Professor Max Zampini uh, from Rovereto University, we did our first experiment transforming the way that people experience uh, a potato chip. Every time our subjects would bite into a Pringle, we would take the sound from the microphone, Quasi tutti play it back over headphones, and make the crunch e, louder or quieter. Uh, a volte ne the chips due, forse were the same, anche tre o but simply by making the sound of the crunch louder, we could make those potato chips about 15% fresher, crisper, and more liked as a result. And our approach for this research uh, is now used in the food industry by the likes allora, of Nestle, Unilever, Procter & Gamble, when they're Nestle, thinking about Unilever, new products to feed you, rather than, than literally making them and vendere. seeing what people like, they can make Quindi, virtual prototypes, no? change the sound, uh, see what people virtuali, respond e to, and then go to the kitchens or to the chefs and ask them, make that for us. So this is science and food together, but hidden from our view, it's only in the food companies. But that same insight was transformed by uh, the British chef, Heston Blumenthal, in the dish that you see here, a dish that has been a signature dish on the world's formerly number one restaurant near Oxford, the sound of the sea seafood dish, a dish that comes to the table looking like the, uh, the seashore with sand and foam, sashimi and seaweed, but the waiter also brings the diner in this three Michelin star restaurant, a conch shell with some earbuds, and when the diner put those earbuds in, they hear this. 
They hear the sounds of the sea. Same people, this room was here. And we have done the research, the experiments together with the chef to show that seafood tastes significantly better, but no more salty with this soundscape than with modern jazz, restaurant, cutlery, noises, or something else. So this, I think, has been the signature dish for 10 years. It's one of the first examples of technology being brought to the dining table to enhance, to transform our relationship with food. A dish that makes many people cry. If you think how often you cry when eating seafood, my guess is not very often, yet many people on eating this dish are brought to tears. They have an extraordinary response to food, driven by an understanding of the senses and how they combine to deliver flavor. And maybe you say, well, that's sort of interesting or fun, but why should I care? Dire, bene, well, we're trying to use the insights from gastrophysics to Cerchiamo transform the way people think about food, not just insects, in but also here with a young London no chef called um, uh, Joseph Youssef. You can see his table projected with uh, the water. And in the restaurant, the first dish is a jellyfish dish. A dish that most people think disgusting. Most people in the West think disgusting. Jellyfish, what is that? It's slimy, I don't know, jelly-ish. I don't want to eat that. It has no taste. All this dish has is crunch. Pure sound. So in the restaurant, if we can make your first experience of jellyfish really tasty and delicious, we hope you'll be more likely to eat it and order it again. Jellyfish, there's a... Very many jellyfish allora, around ripeto, as global temperatures rise. There will be more jellyfish in our oceans. Oceani, if we can eat them, it could be a sustainable, healthy più, source of food. Le possiamo diventare anche delle persone sempre più sostenibili. And in this case, when the dish comes to the table with a projection caso, of the sea, viene portato sul diners wear headphones again. Sul muro delle onde del and this time we have a new kind of sonic seasoning. E qui avremo we have the blue of the uh, water, where the jellyfish might be found. Quasi a but periodically, le onde you should be able to hear the sound of... <laughs> The sound allora, of crunch. Se a farvi and sometimes when you bite into the jellyfish, allora, you hear the crunch come dire, over the, the headphones. Alla, alla medusa, sometimes they're separated. Your brain, brain can never quite make out, was that, was that me or was that the headphones? headphones. Always trying to integrate medusa, and segregate molle, uh, with Probably both the atmospheric sounds but also the sound of crunch. That's currently served in the gastrophysics chef's table in London. Una, uh, and when we medusa. started working with ambient sounds and how they could London. change the taste of food, allora, avete capito, we thought we were original, we thought no one had cibo. done the sounds of the Ci sea detto, before. Bene, ha mai but go back del genere, to the 1970s and one finds that uh, hospital patients and psychiatric patients who very often do not eat enough and whose recovery is slowed male, because of a lack of nutrition, those patients were also listening to the sound of the sea as a way to calm them and hopefully get them to eat more. So I think these insights from the high-end restaurant can apply to the mainstream uh, to help us eat better, be better in mind, spirit, and in body. And go back even further. Probably the very first use allora, of sonic seasoning was uh, here in Italy, uh, F.T. Marinetti, sonico. with allora, his futurist cookbook from 1932, he was already serving dishes of frog's legs while the diners would hear the sound 
of croaking frogs. This is sonic seasoning 80 years before the sound of the sea. Uh, and I think there's a lot in the futurist cookbook that is appropriate today. Many of the ideas you find in there are the same ideas that modernist molecular chefs are trying today. Eating without hands, spraying perfume over the food bringing a dish to the table, smelling it, and taking it away without eating. Uh, all these ideas and more are there in modernist cuisine today. So probably our idea is not truly original. Uh, but while we work on the sound and how soundscapes and the sound of crunch can transform Abbiamo diversi what paesaggi we think sonori, we eat questi paesaggi sonori, and how we enjoy the experience, it's probably vision e ci piace that molto is the key sense in driving a un altro senso. appetite, la vista. La vista driving gastro porn, food porn, nel these are some of the most porn, searched for terms uh, on Google. Um, and Apicius, uh, 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 Roman Gormont, again, several millennia ago, wrote, we eat first with Romani. our eyes. Beh, uh, that's a question occhi. to be studied experimentally and scientifically. Una bella and together with a young Franco-Colombian chef called Charles Michel, uh, uh, he has been plating up paintings by Kandinsky, you see on the right here, plating them up as salads, beautiful to look at, this a 31 element salad. That is food form, that is beautiful, creata con 31 elementi. And our Questo question as scientists is just a beautiful presentation of the food taste better. Beh, and if it does, how much more would you be willing to pay? And these kinds of experiments, experiments with food dire, va bene, posso and with food molto art insalata, start off at home ecco in Oxford esempio, with the chef. Barra 12 Kandinsky salads served on a canvas Kandinsky, because you're sono appunto eating servite, a painting su una tela. eaten su una with tela, a paintbrush again because you're eating Mangiate a painting it really signore, worked signore, here and when we took this cosa uh, food art Quando the Kandinsky abbiamo, uh, salad questo, come dire, and served it in a restaurant, è un, è un, half the diners eat it the artistico. Kandinsky inspired dish appunto, on the left, the other sul, half uh, of the diners eating the same food metà delle as a tossed salad, lo cibo, you can see però the doubling and the willingness to pay for the food simply by what's good for the eye. Molto di più per cibo, non gli and you can do exactly the same experiment with coffee, with latte art on top quadro, of your uh, cup of coffee, if it looks beautiful, allora, Again, stesso discorso con il cappuccino, con il caffè. La classica piccola opera d'arte uh, che qualche, bravista, qualche bravo uh, barista vi fa vedere quando prendete il cappuccino. Oh, il il disegno sul cappuccino permette di pagare il cappuccino un po' di better. più. But beyond that are the other tricks we can play, più illusions bella, of the mind, meglio, eh. to make più food bella, experience transformative, almost magical. Well, working with the chef in London, uh, I've been showing him some of the great illusions from psychology textbooks, and this is a very famous image from the 1960s, an image that when you first see it, Looks like noise. Allora, appena la vedete, Just black and white. Vi sembra praticamente un nulla. Io it, lo chiamo un rumore di fondo, del point, nero, del bianco. A shape Ma se fissate, emerge, fissate, an fissate ancora, ecco emerge, che dovrebbe emergere una forma. Dovreste cominciare a vedere degli animali. Spero riusciate a vedere appunto questi cani, i dalmati, che stanno the ground, uh, right rovistando a terra con le zampe anteriori. And when you see that dog, you don't see a leg and think, what is it connected to? Avete visto you see the dog bene. in its entirety, and once the image has emerged, tutto il cane. there's a switch, volta che è there's a transformation, questa, uh, and you can never unsee the dog. Even if you don't see this picture Adesso for 50 vedete, years, solo il cane. if you okay. see it again, Adesso, you'll immediately see the dog. Something has changed in the mind. Uh, I showed this to the chef and said, could we have this kind of transformation in 
ho detto dish. allo chef perché non trasformiamo the chef tutto questo in un piatto and came back un piatto with this, trasformativo cerebrale the Picasso dish, bene which allora il, lo to chef mi prova mi porta a questo piatto restaurant. è un Picasso e la risposta è servita appunto a persone di altissimo livello in una realtà ristorante di altissimo livello a Londra Now, this è chef, stata una sorta di sperimentazione devo dire la verità quindi questo chef, lo chef di prima, quello della medusa e quello degli insetti, uh, um, non si voleva per forza di cose so allontanare insomma, dalla carne. Quindi abbiamo detto menu, va bene, proviamo sia con la carne ma proviamo anche con la uh, frutta e la verdura. Allora, c'è cioè solamente in questa cena da noi portate un'unica portata really con della carne. So, uh, e quindi ci siamo detti, ma vediamo se le out, persone la mangiano veramente, la carne è composta e presentata in questo modo. Quindi says, lo chef si presenta, va dal cliente e dice, ecco qui signori, sta arrivando il piatto dish. di carne. Si chiama um, il piatto Picasso, Picasso, artist, Picasso Dish. Many chefs Picasso think of themselves as artists artista. these days. Molti chef uh, and one pensano di essere degli artisti forse come Picasso, non lo so, poco male. Picasso diceva, ogni atto di creazione comincia con un atto di distruzione, ricordate, lo sapete. Da qui ho sentito quasi vibrare, vibrare un diapason dentro di me. Ho preso appunto tutti questi um, elementi, li ho distrutti, li ho schiacciati, li ho fatti in dadini, poi ho schiacciato ancora. Ed ecco quello che ho creato, Quindi una sorta di distruzione di noi stessi per andare poi a scoprire il sapore della distruzione. Nella cucina abbiamo varie fasi di creazione, poi di distruzione, poi a ricreazione, poi a ridistruzione. Qui diceva il cuoco, prima di darvi questo piatto, io torno in cucina, signori, e vado a prendere l'animale. Sì, sì. E sentite questo, sentite proprio questo, sentite veramente... And once the duck dies, e e your esattamente dish questo, l'anatra è morta, dopo di che hai portato il piatto. Funny, uh, laugh, le persone si guardano sort of attorno, qualcuno ride, qualcuno ridacchia, qualcuno no, non apprezza la cosa. From, e lo chef dice, beh, se non volete neanche sapere insomma, da dove arriva la carne, perché ve la mangiata allora? Insomma, allora, il piatto è portato asks, effettivamente a tavola, lo vedete qui, in the plate. e... We have a little bit of duck on the left, some microgreens, uh, some beetroot. Un po' di anatra sulla sinistra, poi abbiamo anche della barbabietola, ho messo della decorazione in verde. La gente non ci vede più niente nel piatto, vedono solamente, immaginate che cosa, l'anatra in teoria appena soppressa. Se io però Hopefully copro, guardate, una parte del piatto, vedete che c'è proprio Picasso, eccolo from qui, the plate. è il viso di Picasso che vi guarda, vi scruta dalle profondità del piatto. Signori, di 100 persone quella then, sera, like solamente 4 leaves, hanno visto subito emerges, Picasso. Dopodiché, è proprio come l'immagine di prima, come il cane che vedevate, plate, guardate, lo vedete adesso uh, Picasso? Adesso sì che lo vedete, vero? Uh, with a bald head at the top, non tutti ci sono arrivati, è normale, è normale. Guardate, nose in the middle. guardate la decorazione, Once you la silhouette, seen Picasso, la forma, ovviamente è una forma a specchio. Adesso se avete memorizzato il Picasso, eccolo qua, adesso non riuscite più a non vederlo. Avete cambiato appena un po' le vostre volute cerebrali. Questo è un altro esempio di gastropornografia, tutto molto bello anche da mettere su Instagram, associato al condimento sonico. In questo caso capite che vedete diversamente il cibo adesso, è vero? Lo vedete in modo ancora scherzoso, barra giocoso. From the psychology Bene, textbooks. solo qui per condividere This, un altro esempio, questo sempre riferito illusion, a diversi libri di test di psicologia. Percept. Questa è un'illusione uh, famosissima, quindi si chiama appunto percezione bistabile. First, in questo caso avete l'illusione che già capito Anatra Coniglio, è stata presentata una volta da Gestro nel 1890. Certo, è un'illusione, però lo condivisa con degli chef. Together, they allora, cosa well facciamo? È un coniglio e un Anatra? Potrebbero essere tutte e due le cose. Come so facciamo a trasformare so questo in cibo in una farina? Ho fatto vedere queste due immagini allo chef e ho anche chiesto come mi puoi associare tutti questi due ingredienti. Vorrei fare capire books, alle persone che in una cosa ce ne sono due, in un together. uno c'è un due. Questo The rabbit has reasonably sustainable as a food source. Abbiamo lavorato, siamo letteralmente cervellati. And then the dish you can just il coniglio see in the bottom of anche in Inghilterra non era così passato, ma anche in Inghilterra sta diventando una fonte accettabile 
quindi it. insomma ragionevole di alimentazione e eh, la tava da sé tradizionale creation, abbiamo cominciato a immaginare a chiudere gli occhi internet, abbiamo cominciato a disegnare e poi pian piano lo chef ha visto che si è messo su internet in ha cercato delle immagini ha fatto vedere queste immagini i primi test a circa mille persone però girando il piatto quindi cambiando l'orientamento del piatto qual era l'obiettivo era cercare di capire qual era l'orientamento del piatto preferito ma anche assolutamente odiato dalle persone molte persone guarda caso il 50% ha detto non mi piace l'altra quindi ci vedo il coniglio l'altro 50% esatto ha detto il contrario quindi vedete da una parte avete l'occhio dall'altra parte avete un occhio ben diverso ma uno girato a destra e uno a sinistra c'è qualcosa anche di molto ambiguo girando il piatto a 45 gradi questo crea una conversazione fra i commensali no no guarda questo è un'anata vedi che c'è il becco ma no ti dico che è un coniglio questo è genera conversazione to Italian uh, school children questo piatto è and stato mostrato anche a dei bambini italiani are more likely e a seconda appunto dell'anno di frequenza pensate che i bambini più piccoli in modo particolare nel periodo di Pasqua ci vedevano tutti i coniglio ebbene vi trovate invece il piatto finale quello with vero plate, proprio che è servito in questo ristorante handle, sempre di Londra so lo vedete quindi it, è un morso change, è il morso bistabile di Giastro potete girare il piatto um, vi divertite con i vostri amici con i commensali a chi litiga di seasoning. più per imporre la propria idea è un'anatra no è un coniglio no è un'anatra mm. with a bit of Looney Tunes cartoons, which is sort of nostalgic, takes you back to childhood, okay, hopefully happy, with projection animato, mapping on the table. Okay, magari, so here we have a gastro porn dish, with sound again being used to trigger nostalgia, un uh, an emotion. Uh, and our question is this, if you see a duck in the plate, do you taste the duck? If you see a rabbit, do you taste the rabbit instead? And okay, the duck rabbit a usually. Vi assicuro che le persone che ci vedevano un'anatra dicevano che il piatto sapeva di anatra. Chi ci vedeva il coniglio diceva no, 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 ti assicuro che è coniglio. Anatra, coniglio, coniglio, anatra. Questo è una, beh, è un punto di vista che cambia. Cambia anche addirittura il suono. Il suono che viene fatto sentire nel momento che è portato questo piatto a tavola è veramente una sorta di, è una cosa molto strana. È un mix tra coniglio e d'anatra. With alcune persone artistry. sentono il coniglio altre persone sentono il verso dell'anatra morale ancora una volta gastropornografia bene tutto interessante tutto bello ma prima ancora di fare riferimento really a questa pornografia sul piatto cioè la gastrofisica cups, è comunque veramente glasses, interessante anche a livello di posate di bicchieri di piatti di coperti del colore delle Everything forme dei materiali che vengono portati a tavola tutto ciò che voi portate alla bocca beh, lo portate con una forchetta oppure con un cucchiaio quando bevete ci deve essere per forza un bicchiere qualche ragazzo oggi beve anche direttamente dalla latina nulla di scientifico anzi qualcosa di scientifico c'è come qualcuno Adria, ha fatto un primo studio scientifico proprio con Faran Adria Faran Adria lo conoscete è un altro ex numero uno chef al mondo e abbiamo lavorato appunto con lui nella sua cucina ha proprio un laboratorio lui e la cucina the same mousse Abbiamo preso un piatto bianco e abbiamo preso un piatto nero. La stessa musa è servita alle stesse persone attorno allo stesso tavolo. Le persone intervistate ci hanno detto che il gusto era completamente diverso a seconda del piatto bianco o nero. La mousse sul piatto bianco, tutti pensate, tutti ci hanno detto che era più dolce. Ripeto, tutte le persone intervistate che hanno mangiato la stessa identica mousse sul piatto bianco hanno detto che era dolcissima. Qualcuno addirittura ha detto sempre la faccio la prossima volta plate, tolgo lo zucchero you tolgo can, lo zucchero esatto e servo la muscolo sul piatto bianco tanto la gente mi dice che è comunque dolce l'abbiamo fatta ed è successo è successo che c'è chi ha detto è dolce ma lo zucchero non c'era e what's true of the plate is also true of the coffee bene cup. quello che è vero Again, per il, i piatti vale coffee, anche per le tazzine del caffè I, gli italiani sanno bene come fare produrre Brazil, tostare bere caffè eccezionale io ho lavorato in Brasile con delle torrefazioni e poi abbiamo lavorato anche sul colore delle tazzine bene pensate che per i brasiliani la tazzina rosa 
di Acidic. default, direi oggi, per tutti drink, genera un caffè che è apparentemente più dolce, vi assicuro che ha la stessa bevanda o senza experience. zucchero o con la stessa quantità di zucchero, a seconda di questi quattro colori, qui si va, vedete, you know, dal bianco a amaro and a al dolce eh, rosa. Di nuovo questa ponte di astopornografia, per cui abbiamo detto che ogni singolo giorno nel mondo si bevono 1,5 miliardi di tazze o tazzine di caffè. Nessuno aveva pensato al potenziale And di risparmio Europe, dello zucchero. Cucina, uh, big, uh, Poi, um, allora, conference held in Milan, um, Euro Cucina è una uh, conferenza che solitamente c'è ogni anno nella vostra bellissima place, capitale uh, economica italiana, Milano. Allora, lì noi due anni fa ormai, certo, nel 2018, abbiamo lanciato un'idea. Abbiamo creato dei piatti appositamente concepiti food. per trasformare il Made gusto a del contenuto, cioè del potter. cibo appoggiato sul piatto. Questo è realizzato da un maestro left. vasaio giapponese. Quindi guardate in alto a sinistra, quello è il piatto più dolce, pensate. Quello sembra essere la forma della dolcezza. Evidentemente la dolcezza per tutte e, e tutti noi è rotonda e rosa, quindi molto femminile. Sotto invece vedete qualcosa so di molto più maschile, di acido, di amaro, di spigoloso. Sopra c'è la donna, sotto c'è l'uomo, sopra c'è il dolce, sotto c'è really eh, l'amaro, comunque to the il meno gradevole. Questo, signori, a mio avviso uh, è di nuovo un omaggio a dei futuristi, e faccio riferimento a F.T. Marty. F.T. Marty è il nome di questo piatto che sembra non terminato, sembra, ripeto, non terminato. Guardate appunto, anzi immaginate giustamente la sensazione che c'è nel gustare, nel toccarlo. Questo piatto deve essere tenuto in mano. Uh, proprio per sentire what, esattamente uh, Marinetti, uh, non solamente il peso di questi elementi, ma effettivamente vedete un'opera di Marinetti. Allora, uh, mi, uh, appunto lo stesso Marinetti negli anni 30 parties, uh, ci definiva uh, già la sensazione che right proviamo nel toccare un piatto, a parte la superficie, la sensazione cambia a seconda di ciò che contiene really quel piatto. Addirittura alcune persone intervistate ci hanno detto ma no, questo, questa carne sembrava setosa. Qualcuno ha detto ma no, ma cosa dici? Uh, sembrava carta vetrata. Tutto questo appunto perché ci lasciamo prendere anche dalla rugosità Now, o dalla licenza, se volete, kinds of transformation. Ok, allora termino uh, con un paio di esempi, seasoning, sempre trasformativi. Where we're now using music allora, quest'area secondo me è veramente molto, molto interessante. Taste. Adesso però abbiamo utilizzato la musica per And cercare di cambiare il gusto di quello che mangiate. Vi porto in un ennesimo ristorante di Londra. Lolly. Allora, qui servono una, una sorta di restaurant. lecalec, vedete, di cioccolato. Qui vedete la persona che sta o pranzando o cenando, probabilmente cenando al ristorante. Maybe you can just about hear the sound. When the diner's in the restaurant, allora, proviamo take their a far device, sentire il rumore. Bene. Dial up a number. They can hear this soundscape, si deve prendere il cellulare, fare un numero che vi danno al ristorante, sentite appunto questo dessert. paesaggio sonoro Dial che uh, a different number and we can make the dessert taste e magnifica la dolcezza di questo lecca lecca al cioccolato. But the science of the senses can transform a del tipo our di musica experience. che è stata uh, fatta sentire queste persone ci sono cinque ci hanno detto che il cioccolato era o completamente amaro o troppo dolce ma il cioccolato in Beijing allora, they reduce the sugar caffè, in their drinks, famosissimo a Pechino, hanno effettivamente ridotto lo zucchero like appunto nel, nel caffè, grazie a della musica che viene fatta ascoltare in sottofondo. Obesity. Questo permette a tutte quante le persone appunto di ridurre l'utilizzo di zucchero e forse hanno avuto un impatto salty, anche sull'obesità uh, rampante dei giovani cinesi. Questa è la mia immagine o anche il più preferito, almeno oggi qui con voi a, um, a Mantova. Dunque, questa glass, secondo me è la musica wine, più acida mai creata. Sweet. Allora, se voi bevete this, appunto un bicchiere di really vino bianco, decisamente acido, se vi faccio ascoltare sort of quello sense, che ho preparato, moltiplico per 10 l'acidità di quel bicchiere. Ovviamente non la moltiplico l'acidità, ma moltiplico la vostra sensazione, quella che credete essere una sensazione. Assolutamente non cambia nulla a livello di contenuto. Bene, allora io provo a terminare qui, spero di avervi dato così una uh, sorta di un'interfaccia, c'è cioè un'interfaccia che c'è tra scienza e cibo, in modo particolare gastronomia e non solamente gastropornografia, abbiamo invitato gli artisti in cucina 
Eh, gli abbiamo invitato a utilizzare anche le ultime novità tecnologiche, la tecnologia like che ormai è ubiquitaria e tutta attorno a noi. Guardate questo sushi che vi faccio vedere per concludere. Grazie alla tecnologia siamo stati in grado di trasformare l'esperienza alimentare e siamo stati in grado anche di magnificare quello che è il nostro rapporto con il cibo. Michelin ecco quello che succede, guardate. Beh, succede che magari ci prendiamo delle stelle Michelin, certo, anche grazie a questo piovono le stelle Michelin non dal cielo, piovono veramente da Michelin, dalla Francia. Questo per me è una nuova esperienza, NE. Mille grazie. Grazie, grazie Charles. Abbiamo anche... Cinque minuti perché siamo un po' in ritardo per delle domande. C'è qualche curiosità? Vengo lì. Italiano, inglese? Mi chiedevo se ci fosse qualche differenza a livello culturale su queste percezioni, immagino che ci sia. Uh, so there are some difficult uh, differences in uh, uh, cultural differences in, uh, in perception, which is the relation. Mm -hmm. uh, so, uh, 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 a good question. Um, sì, grazie mille, è veramente una domanda interessante. Allora, le rispondo in questo modo. Dunque, devo dire, ci sono molte somiglianze, ma ci sono anche ovviamente delle differenze. Penso il fatto che tutti quanti i nostri cervelli, indipendentemente da dove siamo nati su questo pianeta, pianeta siamo effettivamente come dire, dominanti dal punto di vista visivo. Non sapete che la vista sembra, sembra essere il senso dominante, per cui eh, io sono quasi d'accordo. Per cui cerchiamo di capire se tutto quello che funziona per una certa persona in un um, posto di questo pianeta ci chiama di capire se tutto questo funziona anche, ripeto, per qualcun altro nato da un'altra parte. Uh, ad esempio, noi abbiamo lavorato con diversi piatti, in modo particolare caldi. Quando facciamo vedere lo stesso cibo appunto su un, me, um, ad esempio, un o su un cristallo pensato like oppure in una sorta di tazza metallica, a me la tazza di metallo non dà l'idea, insomma, di quello che trovo nella cuccia del cane, giusto? Però se andate in Cina, questo è abbastanza comune, cioè mangiare qualcosa di metallico, comunque di alluminio, addirittura anche di ferro di rame è assolutamente normale da noi invece questo ha un certo impatto oppure vi ricordate uno dei suoni che ho fatto sentire prima vi ho fatto capire spero che della musica dolcissima così chiamata creata in Germania viene percepita come molto dolce dagli indiani dai nord americani ma anche da altri paesi in quel caso lì ci sembra essere qualcosa di come dire un accordo universale insomma questa musica è risultata dolce per tutti io credo che secondo me c'è più accordo che non disaccordo il nostro cervello usa le stesse regole per integrare, sposare fare combaciare tutti i cinque sensi e credo che questo appunto sia uno dei motivi per i quali c'è così tanto interesse anche da parte degli uomini e delle donne di marketing nel tentare appunto di vendere prodotti sempre diversi e innovativi ma ormai nei quattro angoli del pianeta senza differenze Thank you. Other, uh, altre domande? Yeah, are you working on some new project that you can tell us? Mm -hmm. So, so at, at um, well, a lot of the examples from the gastrophysics are Ora, qualche progetto nuovo su cui sta lavorando. Allora, uh, beh, se ne potrei avere molti di esempi di gastrofisica. Sicuramente ti viene in mente il modificare i cibi, quindi a renderli migliori, a renderli più belli, a renderli più attraenti, come dicevo prima, più ricchi di vitamine, più ricchi di proteine, più dolci, ma senza essere dolci. Cerchiamo anche di fare qualcosa, cioè andiamo oltre qualcosa di molto fisico. Vogliamo creare delle esperienze appunto straordinarie, nel vero senso della parola, al di fuori dell'ordinario. Um, avete visto l'esempio della, um, della Medusa? Quella è stata una risposta straordinaria, nel senso che veramente tante persone escono da quel ristorante, dopo quel piatto, piangendo. Um, cerchiamo di lavorare anche su queste risposte dei meridiani sensoriali umani, quelli che abbiamo qui nella corteccia, non è certo la frontale, ma quella centrale. Questo vuol dire quindi che abbiamo come dire, qui sentiamo il whisky, il whisky ci dà un brivido, c'è una risposta straordinaria, così come con qualche innovativo tipo di pesce. Poi lavoriamo, pensate, con tutti insieme attorno al tavolo, psicologi, maghi, prestigiatori e chef, per cercare di capire se è possibile mangiare la magia. A tutti noi piace la magia, a tutti noi piace mangiare, anche perché dobbiamo, però insomma sono poche, giusti, i trucchi di magia che possiamo mangiare. 
Quindi Maybe magic magia, in my mouth is dangerous and nasty and shocking. Oppure, non so, la magia, hope, secondo uh, me, è qualcosa di brutto da vedere, di scioccante, di cattivo. Cerchiamo di lavorare we'll invece su questa promessa. Cioè, stiamo lavorando adesso sul mangiare magia. Potrebbe um, essere il next step, il prossimo passo da fare. Il mangiare in modalità straordinaria. Continuiamo, ripeto, a scoprire dei cibi. Ad esempio, il cibo che cambia colore senza rendercene conto. Per esempio, della triglia prima era calzante. Oppure possiamo anche lavorare con i like giochi di luce il fatto fact, ad esempio di bere sugar. da un so, certo tipo di vetro che technique, sembra quasi volesse allontanare dalla nostra bocca perché giochiamo con le luci e ancora una volta uh, proiettiamo delle luci colorate ad alta frequenza sul piatto per trasformare l'esperienza alimentare culinaria tutto questo per noi è straordinario, ad esempio il piatto che ci fa piangere, il piatto che commuove, il piatto che genera il litigio col vicino perché uno ci vede il coniglio e l'altro l'anatra, è qualcosa su cui stiamo lavorando e non solo questo. Domande? One, one question. Okay. Eh, la traduce lei o... Può tradurre lei o come vuole? Se, se gli arriva l'audio? Certo, certo. Ok, va bene. Certo. Grazie. Ha fatto un esempio prima con delle persone che in base alla musica dolce, ehm, in base alla musica mentre mangiavano il cioccolato percepivano il dolce o l'amaro. Quindi mi chiedevo se alla stessa persona la prima volta eh, la musica fa intendere il, il sapore dolce, la seconda volta con la stessa persona fa invece la musica che intende dare un sapore amaro, ma la persona sa del trucco che c'è alla base, cioè la musica, che induce il sapore, mi chiedo se questo attenui un attimo l'effetto della domanda, del piatto. Della... Ok, just to, just to summarize this, this question, um, going back to the example you made before on chocolate, depending on the kind of music people were listening to, uh, you said that some people thought it was uh, sweet and some people thought it was a, li a little bit less sweet. Now, uh, can you try this one? The person who knows that it is actually sweet, what happens to that person if you change the kind of music? Does he or she believe that it is no longer sweet but sour, or vice versa? Uh, yes, so, um, the question of how much of a transformation allora, you can induce through sì, music praticamente uh, is an important one and how to possiamo make those con la musica, sonic giusto? seasoning as importante. big as possible allora, is one uh, we've been working a lot on recently sonico di cui ho parlato prima è qualcosa su cui stiamo lavorando, stiamo lavorando moltissimo vi ho fatto uh, un esempio prima la sua domanda è interessante sto riflettendo in tempo reale sure um, allora quello che posso dire um, even if you only even if you're in a restaurant and you do not persone. know that the sound allora, se io sono in un is sonic seasoning poi se io non non so it can still che quel suono lì è proprio quello che io chiamo condimento sonico, questo probabilmente ha un impatto um, su di voi anche se non state, come dire, ascoltando con attenzione, cioè non vi viene detto adesso facciamo l'esempio, adesso cambio musica. Se io sto in giornata di tempo reale, time, quindi se le do un pezzo di cioccolato e se io cambio uh, il suono, so la musica sure. di sottofondo in tempo reale, in io non credo, I non credo che in quel caso la persona cambi idea. The flavors stay the same. Perché il nostro cervello ha già capito com'è il gusto di quel cioccolato, per cui il secondo, terzo e quarto morso, il mio cervello è troppo abituato a continuare a dirmi che il gusto deve essere sempre quello, per cui credo che in corso d'opera la vedo veramente molto difficile, come dire, anche cambiando musica o ingredienti all'interno del ristorante e far credere alle persone che si tratti di qualcosa di diverso. Al limite, ecco, potrei chiedere alle persone, sure, mh, avete forse percepito una differenza di gusto quando ho cambiato musica, però diventerebbe un po' una sorta di, di esperimento di, di laboratorio, ecco, saying, non, non, insomma, oh se, se non lo dico alle persone prima, probabilmente non succede nulla, music, se lo dico diventa una sorta di laboratorio. E poi, ecco, che le persone ecco, si concederebbero um, di più sul cambio so di musica e si dimenticherebbero di continuare a degustare il cioccolato, quindi capisce che questo è un mix, appunto, tra, come dire, quello che io faccio in un ristorante quello che faccio a livello di um, uh, laboratorio. Domande? Okay. Uh, just one last question. Uh, me lo dico in italiano poi. Sono una frontiera molto interessante della ricerca è quella dei circuiti edibili, cioè circuiti elettrici che però sono fatti da 
tessuti organici e quindi che si possono mangiare. Nella medicina è una delle frontiere che si sta eh, insomma, sviluppando e su cui si sta facendo ricerca. Ero interessata a chiedergli se sta lavorando anche su questi circuiti elettronici però edibili. Uh, did you work on uh, um, electronic circuits, edible e electronic circuits? Because in, in medicine there are some pharma companies are developing some pills that are made, they are like electronic circuits, but you can eat it. Mm -hmm. uh, so not as yet. Um, we have been working on trying Beh, to digitally dire, perché stimulate no, nel senso taste, che stiamo cercando in questo momento di stimulare digitalmente parlando di gusto. Tongue. Ad esempio, um, potremmo provare anche a dare una piccola scossa elettrica alla lingua per poter dare quindi un gusto più dolce o più salato, più acido. Um, potremmo anche cercare di dare una piccola scossa elettrica, pensate anche al naso, per cercare appunto di generare una sorta di gastropornografia uh, all'olfatto. Uh, uh, chiaramente in questo caso ecco, la nostra sperimentazione è stata uh, molto limitata, ma anche l'area di azione è molto limitata. Si tratta proprio delle, o delle papille gustative sulla lingua oppure dell'olfatto. Uh, electronics um, um. Poi il fatto di well, no, mangiare fisicamente ecco, il circuito uh, elettronico, yet. francamente Most è una bella idea, non ci avevo pensato, ecco, perché come dire, i nostri come dire, interventi tecnici si sono concentrati, come forse capito, sulla tecnologia sort of, um, mobile, sulle visual, cuffie, sui pod, chiaramente il condimento sonico, come dicevo prima, il mapping, il video mapping, mangiare anche sul tablet, questo non lo dicevo, non dovevo dirlo prima, poi dimenticato, mangiare anche con realtà aumentata. Uh, in modalità tridimensionale, uh, ecco, il nostro lato tecnico-tecnologico è quello least, un po' più sviluppato, però uh, è vero che questa yet, è una bella idea, cioè potremmo ragionare anche nel trasformare il cibo taste, stesso smell, in modalità uh, tecnologico, per cui un gusto digitale, un profumo digitale, molto interessante. C'è l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è un, un, un gruppo di ricerca che sta lavorando su questi, su questi temi, so, così ti rivedremo presto in Italia. There is a, uh, some scientists from uh, Italian Institute of Technology in Genoa that are, this, they are working on this topic, so maybe we can put you in contact and so you will come back in Italy really soon. So, thank you for your time. Grazie a Ciao Spence, grazie a tutti voi. Sì, ci sono eh, usci i, i libri, si possono trovare se, se siete interessati al bancone in fondo. Grazie ancora, grazie.